hello students welcome again uh, so this this is the fourth question of acc english paper uh, there are more questions but in this video you will get the whole answer pura answer aap logo ko milega because a lot of you were complaining when i made a video that uh, when i just gave you a little bit of help and hints ki aap answer kaise likh sakte hain but then you demanded that you need the whole answer so here is a video with the full answer of acc english assignment questions can please keep watching my videos and subscribe my channel and if you have any problem let me know in the comment section i will try to solve it as soon as possible so now let's have a look at the format because i have already explained in the previous videos a lot of time the whole format so i will not repeat it again i'll just quickly go through it at the center at the top write the name of the paper acc english assignment then on the left or right side aapki marzi hai write the name and roll number har page pe aapka name and roll number hona chahiye hand written hai to bhi agar aap word mein type kar rahe hain to bhi now let's have a look at the question write a short note on any four of the following so see is question ke beech mein sirf char pe aapko short note likhna hai char cheezon ke upar now a lot of you are confused ki हमें चारों शॉर्ट नोट 5500 वर्ड के लिखने हैं क्या या फिर हमें पूरा असाइनमेंट ही 500 वर्ड का लिखना है आप लोगों को इस चीज़ में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है आई लेट मी एक्सप्लेन कि यहाँ पे चार अगर शॉर्ट नोट दिए हुए हैं आपको क्वेश्चन फाइव दिए हुए हैं ए बी सी डी ई आपको फाइव जो टॉपिक हैं वो दिए हुए हैं जिनके ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है लेकिन उन पाँच में से आपको सिर्फ चार पे लिखना है इस वीडियो में लेकिन मैंने पाँचों के पाँचों का आंसर लिखा है सो so दैट आपकी चॉइस है आप किसके ऊपर आंसर लिखना चाहते हैं आपको कौन सा इजी लगता है कौन सा आपको ज़्यादा इजीली समझ आता है अगेन आई एल सजेस्ट कि प्लीज़ डू वॉच माई वीडियो ऑन ए सी सी चैप्टर्स सारे चैप्टर्स की जब आपने वीडियो देखी होगी तभी आपको समझ आएगा मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आर फ्रॉम चैप्टर वन टू एंड थ्री सो आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड चैप्टर वन टू एंड थ्री ऑन माई चैनल डू वॉच दो वीडियोज़ तभी आपको पूरा समझ आएगा अगेन लेट मी रिपीट सभी लोग ये वीडियो देख के सेम आंसर्स ना लिखें इफ़ यू डू दैट नो वन विल गेट गुड मार्क्स एवरी वन ऑफ यू विल गेट एवरेज मार्क्स सो उस एवरेज मार्क्स से बचने के लिए वॉच माई वीडियोज ऑन चैप्टर्स ऑन कम्प्लीट चैप्टर्स दोज आर नॉट वेरी लॉन्ग वीडियोज वो फिफ्टीन टू सिक्सटीन मिनट्स की वीडियोज हैं तो आपको पूरा चैप्टर समझ आ जाएगा उसके बाद modify these answers ये जो short notes हैं ये जो questions यहाँ पर दिए हुए हैं इन answers को आप अपनी तरफ से थोड़ा सा change कर लीजिए इसकी language change कर लीजिए बीच में example change कर लीजिए और थोड़ा सा आप pattern बदल सकते हैं like कि आप कुछ लाइने जो मैंने पहले लिखी हैं आप वो बाद में लिख सकते हैं but पूरा please पूरा structure मत change कीजिए because मैंने जो answers बनाए हैं वो already बहुत well structured बनाए हैं तो so, अगर आप लोग पूरा स्ट्रक्चर चेंज करेंगे देन बी प्रिपेयर्ड कि आप उसे अच्छे से करें जब आपको अच्छे से पूरी नॉलेज हो पेपर की आप तभी उसे चेंज कर रहे हैं नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स हैव अ लुक द फर्स्ट टॉपिक इज एनकोडिंग एंड डिकोडिंग सो आंसर इज इन द फर्स्ट टू और थ्री लाइन्स आई हैव गिवन द डेफिनेशन ऑफ एनकोडिंग एंड डिकोडिंग की होती क्या है एनकोडिंग क्या होती है एंड डिकोडिंग क्या होती है After that, I added like if the encoder and decoder share the same basis of encoding and decoding the sounds and symbols, then the communication succeeds. But if the semantic basis, basis of the sender and receiver is different, then it leads to miscommunication. So, I have added some extra information that the decoding or encoding, if it is bad or if it is wrong, then what will happen? It will be miscommunication. And if it is correct, it will be proper. So, this is the communication proper. So, in this way, you have to write the answer. I have added this special feature. If you uh, like, uh, if you know in detail कि encoding and decoding होता क्या है तो आप अपनी तरफ से भी कुछ और चीज़ें इसके बीच में add कर सकते हैं But please do not write more than हंड्रेड words. अगर चार topic उन्होंने चार uh, short note आपको लिखने हैं तो हर एक short note आपका almost हंड्रेड word का हो हंड्रेड वन हंड्रेड टेन वर्ड का हो दैट्स इनफ 100 हंड्रेड टू वन ट्वेंटी वर्ड्स का एक शॉर्ट नोट आई एम नॉट सेंग फुल आंसर पूरे आंसर की बात नहीं कर रही हूँ मैं पूरा आंसर पाँच सौ वर्ड का ही होना चाहिए लेकिन पूरे आंसर में आपको चार छोटे छोटे शॉर्ट नोट लिखने हैं तो वो हर शॉर्ट नोट जो है वो ए, सो से 120 वर्ड्स का होगा तभी आपका आंसर जो है प्रॉपर 500 वर्ड्स के अराउंड होगा बट दिस आंसर इज स्लाइटली मोर देन लाइक 500 वर्ड्स इट्स ऑलमोस्ट अराउंड 600 वर्ड्स सो जस्ट डोंट वरी अबाउट इट एंड लेट्स हैव अ लुक सेकेंड टॉपिक इज ग्रेप वाइन ग्रेप वाइन स्ट्रक्चर क्या है इन द प्रीवियस वीडियो ऑल्सो इट वॉज पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन बट यहाँ पे पूरा ग्रेप वाइन के ऊपर शॉर्ट नोट है तो पहले मैंने एक्सप्लेन किया कि ग्रेप वाइन है क्या फिर उसके बाद मैंने एक्सप्लेन किया कि उसके आगे 
फोर पॉसिबल कॉन्फिग्रेशन क्या क्या है और उन कॉन्फिग्रेशन की डेफिनेशन आई हैव एक्सप्लेन की सिंगल स्ट्रैंड चेन गॉसिप चेन प्रोबेबिलिटी चेन क्लस्टर चेन एंड द वन थिंग मिसिंग हेयर इज अ अगेन एग्जाम्पल बिकॉज आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये पूरी वीडियो देखने के बाद आपको समझ आ गया होगा कि एग्जाम्पल आपने खुद से लिखने हैं उन एग्जाम्पल्स को लिखने के लिए यू कैन वॉच माई वीडियोज ऑन ए सी सी चैप्टर्स एंड यू कैन ऑल्सो आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन अगर आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है तो बिकॉज इफ आई शेयर आई शेयर एन एग्जाम्पल देन एवरी वन विल लाइक ट्राई टू राइट द सेम एग्जाम्पल सो दैट्स आई एम नॉट शेयरिंग दी एग्जाम्पल एटलीस्ट कुछ तो आपका अलग होगा तभी आपको मार्क्स मिलेंगे also on youtube please please write your assignment with the help of genuine content only idhar udhar ki zyada videos agar aap dekhenge to aapke assignment ka content sahi nahi hoga aap ek hi jagah pe strict rahiye aur wahi se pura video dekhne ke baad hi apne assignment ko likhiye aapke marks isi ke upar depend karta hai 50 mark ka ek question hai so please write very carefully okay नेक्स्ट थर्ड शॉर्ट नोट इज ऑन काइनेसिस वॉट इज काइनेसिस सो इन फर्स्ट पैराग्राफ आई हैव एक्सप्लेन वॉट इज काइनेसिस एंड इन एग्जाम्पल ऑफ काइनेसिस बिकॉज मैं हर सब टॉपिक का एग्जाम्पल नहीं देना चाहती हूँ तो इसीलिए मैंने काइनेसिस का एक पूरा एग्जाम्पल दे दिया अब आगे उसके जो सब पार्ट्स है काइनेसिस के ही पर्सनल अपियरेंस क्या होती है उसके बाद पेज जैसे ही चेंज होता है नेम एंड रोल नंबर जरूर लिखना है पोस्टर आगे मैंने डिफाइन किया है कि पोस्टर क्या है जेस्टर क्या है फेशियल एक्सप्रेशन क्या है आई कॉन्टेक्ट क्या है बट इसके बाद मैंने इनके पूरे आगे एग्जाम्पल नहीं लिखे ना लाइक like मैंने जेस्टर का एग्जाम्पल नहीं लिखा फेशियल एक्सप्रेशन का एग्जाम्पल नहीं लिखा क्योंकि मैंने ऑलरेडी काइनेसिस का एक सिंपल कॉमन एग्जाम्पल दे दिया है पहले ही पैराग्राफ में तो so, मुझे शॉर्ट नोट के बीच में जहाँ पे वर्ड लिमिट बहुत कम है ऑलमोस्ट वन टू वन uh, वर्ड्स है सो so मैंने ज़्यादा एग्जाम्पल्स बीच में नहीं लिखे हैं नेक्स्ट इज इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन सो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन की आई हैव गिवन अ डेफिनेशन इसकी बहुत ही छोटी एक लाइन की डेफिनेशन बुक में दी हुई है सो दिस डेफिनेशन इज प्रिपेयर बाय माई ओन सेल्फ सो अगर आपको और इसके बीच में डेफिनेशन एड करनी है सो राइट योर ओन एग्जाम्पल्स लाइक आई हैव रिटन सम एग्जाम्पल्स सो डेफिनेशन के अलावा इफ यू वॉन्ट टू एड समथिंग देन एड मोर एग्जाम्पल आप खुद के अपने एग्जाम्पल इसके बीच में एड करते रहिए साथ साथ में देन द लास्ट वन लास्ट शॉर्ट नोट इज साइकोलॉजिकल बैरियर्स टू कम्युनिकेशन अगेन ये वाला टॉपिक जो है ये आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू विल अटैम्प्ट दिस बट ये वाला क्वेश्चन डायरेक्टली इसका आंसर आपको बुक में नहीं मिलेगा इसके आंसर आपको बुक uh, का अगर आपको पूरा चैप्टर समझ आया है तो ही आपको इसका आंसर जो है वो समझ आएगा सो साइकोलॉजिकल बैरियर में पहले मैंने एक्सप्लेन किया कि साइकोलॉजिकल बैरियर जो हैं वो होते कैसे हैं और किस तरह से होते हैं आफ्टर दैट आई हैव गिवन एन एग्जाम्पल कि किस तरह से वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं कि जैसे आप अपने आप से सोच लें कि ये चीज़ इस तरह से होगी ये बात ये काम ऐसे होगा अगर आप ऐसे खुद से सोच लें तो दैन दैट इज़ अ साइकोलॉजिकल बैरियर देन आई हैव एक्सप्लेन द टाइप्स लाइक सम एग्जाम्पल सम टाइप्स ऑफ साइकोलॉजिकल बैरियर बुक में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको क्या मिलेगा दो टाइप के बैरियर हैं चैनल नॉइज और सीमेंटिक नॉइज साइकोलॉजिकल बैरियर उसमें कहीं भी नहीं है लेकिन अगर आप उन्हें डिटेल से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि चैनल नॉइज में से भी कुछ एग्जाम्पल साइकोलॉजिकल बैरियर के हैं और सेमियोटिक नॉइज में से भी कुछ एग्जाम्पल जो है वो साइकोलॉजिकल बैरियर्स के हैं तो मैंने उन दोनों का कंबाइन करके ये पूरा आंसर प्रिपेयर किया है पूरा नोट प्रिपेयर किया है सो यू कैन हैव अ लुक इन टू इट एंड अगर इसके बाद आप एग्जाम्पल एड करना चाहते हैं देन दैट्स योर चॉइस बट आई थिंक कि यहाँ पर वर्ड लिमिट कम है तो so, मैंने ज़्यादा एग्जाम्पल इसके बीच में ऐड नहीं करे हैं सो फाइनली द लास्ट थिंग अगर आप एंडिंग में भी अपना नाम और रोल नंबर लिखना चाहते हैं देन दैट्स वेरी गुड आप लिख सकते हैं बट हर पेज की स्टार्टिंग में तो आप वो लिखिए ही लिखिए इसके अलावा लास्ट थिंग प्लीज इफ यू हैव अदर क्वेश्चन लाइक मेरे पास सारे क्वेश्चन पेपर अवेलेबल नहीं हैं आई गॉट अ होल्ड ऑन लाइक टू और थ्री क्वेश्चन पेपर्स और उनमें जितने भी मेन मेन क्वेश्चन हैं लाइक जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं या लेट से कि जितने भी क्वेश्चन मुझे मिले मैंने उन सब पे वीडियो बनाई है अगर इसके अलावा आपके पास कोई क्वेश्चन है या आपको नहीं समझ आ रहा कि कोई एग्जाम्पल कैसे लिखना है या कोई डेफिनेशन या कोई चीज़ आपको नहीं समझ आ रही है डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड कीप वॉचिंग माई चैनल थैंक यू